Now let's do 10 items subtraction na mga unlike signs. Na may mga signs na may negative sign. During my time, uh, nung nilecture ng teacher namin kung paano itong yung negative like example ito, negative 8, minus 5, yung may mga negative sign. ba sa elementary, ang itinuro lang ay itong 8 minus 5, ganyan lang siya kadali, minus 2, so masyado lang siyang madali. Pero, yung 2 minus 10, or negative 2 minus 10, nung itinuro ito ng teacher namin, wala ako that time. Kasi may practice yata kami ng sayaw. Then, pagbalik ko sa classroom, biglang nag-quiz ng ganito. In other words, hindi na ituro sa akin yung mga classmate ko lang. At alam nyo ba, after sa quiz kung ilan yung score ko? Perfect. Kasi nung ginawa ko noon, pakita ko lang sa inyo yung technique, bali, Ito yung tinatawag na Kanto Style Method. Na sarili ko lang solusyon, hindi na ituro ng teacher, pero nagawa ko pa rin siyang i-perfect. Example, yung tanong ni teacher ay 8 minus, uh, 5 minus 8. Pero ang alam ko ay 8 minus 5. Hindi na ituro ni teacher noon. Ang 8 minus 5 and that is 3. 5 minus 8, dahil hindi itinuro ni teacher, inisip ko na lang, mas maliit ito, mas malaki ito. So, ang ginawa ko, 3 pa rin siya, pero negative. Isa pa. Si negative 2 minus uh, negative 2. Ang alam ko, kapag minus 2 minus 2 equals 0. Paano na lang kaya kung parihong negative? Ngayon inisip ko ang 2 plus 2 bali parihong positive and that is positive 4. So therefore, ito ay negative 4. Kaya, na perfect ako sa exam na yun kahit wala ako sa lecture ng teacher ko. Ngayon, nung natapos yung exam, ni lecture na ng teacher kung paano meron pala siyang Technique. So, may technique pala siya. Yun ang itinuro ng teacher namin. Isa-isahin muna natin ito. 8 minus 5. Obviously, this is 3. Now, 5 minus 8. Unlike sign yan siya. Kung gusto mo, ganito ang gagawin natin. 5 plus negative 8. Unlike sign, kaya mag-minus tayo. Bakit naging positive yan? Kasi kapag nag-minus tayo, mag-change ka. Bali, ito, ito kasi daw ang itsura niya. Yan. So, i-change mo, mag-change sila ba? Maging ganyan. Mag-add ka. So, i-add mo si 5 at saka si negative 8. Unlike sign, hindi sila pariho, kaya mag-minus tayo. 8 minus 5, and that is 3. Kopyahin lang yung may malaking value, yung sign na with the malaking value. So, negative 3. Negative 3. Next, negative 8 minus 5. So, ito ay positive. Ito, ipagpalit mo lang siya. So, negative 8 plus negative 5. Pariho yung sign. So, i-add mo talaga siya. And that is 13. Kopyahin yung negative sign. Next, itong si negative 5 minus 8. Ito ay positive. Nag-minus ka ng 8. Balik tarin mo lang yan siya. So, negative 5 plus negative 8. Ito yung technique na tinuturo na teacher namin noon. Pariho yung sign. So, i-add mo talaga siya. 
and that is 13, kopyahin yung negative sign. So, this is negative 13. Next, dito tayo sa number 5. I-delete lang natin to para may space tayo. So, number 5, negative 8 minus negative 5. Again, ito ay magiging plus at Positive, pali ang opposite niya. Ganon din naman ang ginawa natin kanina. So, ngayon, pwede na tayong mag-add. Unlike sign siya, so mag-minus tayo. And that is, 3 kopyahin yung sign na may malaking value. Negative 3. Next. Si, ano ba? Sana ba tayo? Negative 5 minus negative 8. Ito, ang uh, opposite nito ay positive, tapos plus at positive 8, tapos nandito pa rin si negative 5. Delete natin itong nasa taas. Then, pwede na tayong mag-add. Ito ay unlike signs. So, mag-minus tayo and that is 3. Ngayon, kopyahin yung sign sa may malaking value and that is positive. So, ang sagot dito ay positive 3. Next, 8 minus negative 5. Again, ang opposite nitong dalawa ay positive. So, mag plus tayo. Pareho ang sign kasi positive din yan siya. So, that is 13. Kopyahin yung sign or pwede naman 13 lang. Pariho lang din yan sa positive 13. So, this is positive 13. Next, anong saan na tayo? 5 minus negative 8. Ulitin natin. Ito, ang opposite nito ay parihong positive or plus tapos positive 8. Kopyahin yan si 5. Ngayon, pariho na yung plus. Pwede naman yung wala na yan lahat. And that is positive 13. So, this is positive 13. Now, dito tayo sa negative. Erase natin yan. Negative 5 minus negative 5. Ngayon, itong minus negative 5 kasi ito ay plus yan siya. Wait, ayusin lang natin. Negative 5 minus 5. So, this is actually plus. Ipagpalit mo lang yan. So, magiging plus negative 5. Pariho ang sign, i-add mo yan and that is 10. Kopyahin yung sign. Next, negative 5 minus negative 5. Ang opposite ng dalawang ito ay positive. Okay, ang dalawa. Then, that is 5 negative 5. I-add na natin. Kaso, unlike sign siya, so mag-minus tayo. 5 minus 5, and that is 0. So, ito ay 0, while ito ay negative 10. So, anong meron sa subtraction na may mga signs, i-change lang natin. By the way, uh, dito lang muna tayo ha. Kasi yung iba nalilito. Kapag ang given ay uh, negative 5 minus 5, ibig sabihin yan ay Negative 5. Pariho lang naman kung negative 5, negative 5. Pariho lang din naman. Pero, pero para mas maintindihan nyo, ang ibig sabihin yan ay negative 5 minus 5. So, itong space na nilaan ko, positive yan obviously. Okay? Tapos, yan yung mga rule rule sa subtraction, ipalit natin yan. Magiging Positive siya, tapos ito, negative. So, this is negative. Pariho na ang sign. Pwede na tayo mag-add. Pariho ang sign. So, i-add natin yan. Kopyahin yung negative. So, ang sagot ay negative 10. 
For more examples, ilalagay ko sa description ng video ito yung dating upload ko with regards to this.